துடிக்கிற மனசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லோரையும் அன்போட வரவேற்கிறோம் மனசுன்றது ஒரு ஆள் கடல் மாதிரி அதுல என்னென்ன புதஞ்சிருக்கு அது எப்போ வெளியில வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது இளம் வயசுல ஏற்படுற சில அனுபவங்கள் சில காட்சிகள் சில ஒப்பீடுகள் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஆள் மனசுல பதிஞ்சிடும் அதுவே நம்ம வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை நிர்ணயிக்கும் அது பாசிட்டிவாகவும் அமையலாம் நெகட்டிவாகவும் அமையலாம் ஒரு கால் நெகட்டிவாக அமைஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த நபரனுடைய குடும்பமே நிலை குலைஞ்சு போயிடுது இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கலையரசின்னு ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு கல்யாணமாகி பதினோரு வருஷம் ஆகுது ஆனால் கல்யாணமான மூணாவது நாளே என்னோடய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடுச்சு என்னுடைய கணவருக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகம் ஒவ்வொரு காரியமும் அவரை கேட்டு தான் நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய அண்ணனை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு எங்கள் அண்ணி ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குமாரி அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களே கேட்போம் எங்கள் ஃபேமிலி வந்து அண்ணன் அண்ணன் ரெண்டு பேர் ஒரு அண்ணன் இறந்துட்டாங்க இன்னொரு அண்ணன் கல்யாணம் ஆகிட்டு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்க தான் சந்தைக்கப்பட்டு அண்ணியை சண்டை போடுறாங்க அண்ணனுக்கு எப்போ கல்யாணம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தில் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தில் பதினோரு வருஷம் ஆகுது பதினோரு வருஷம் ஆகுது கல்யாணம் நடந்தப்போ எப்படி இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் நல்லா தான் இருந்தது எதுவுமே எங்கள் கிட்டே சொல்லலை அவங்க யார் எங்கள் அண்ணி சொல்லலை எதுவுமே ஃபஸ்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுக்காக தெரிய ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டு ஒரு முறை ஊருக்கு போயிட்டாங்க அவங்க என்ன மாதிரியான சந்தேகம் எங்கேயும் வெளியில் பார்க்கக்கூடாது நிமிந்து கூட யாரையும் பார்க்கக்கூடாது தலை குனிஞ்சிட்டே போனோம் யார் எதிர்க்க வந்தாலும் நிமிந்தே பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவர் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு எப்போ பார்த்தாலும் பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க எங்கே வெளியில் பாத்ரூம் போனால் கூட பின்னாடியே தான் வருவாங்க ஆனால் நீங்கள் யாராவது அதை அப்சர்வ் பண்ணிங்களா நாங்கள் எல்லாம் கேட்டு பார்த்துட்டோம் நாங்கள் நான் எங்கள் தங்கச்சி எல்லாருமே எங்கள் அம்மா எல்லாருமே கேட்டோம் அப்போ கூட அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க உங்கள் அண்ணி வந்து அதை ஒத்துக்கல எங்கள் அண்ணி வந்து ஒத்துக்கல சரி சந்தோஷமாக இருக்கிறதா தான் காமிச்சுக்கிட்டாங்களா சரி என்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிய வந்தது அப்போது ரொம்ப அடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுது எங்களுக்கு நாங்களே ஒரு சில டைம் நாங்கள் போனோம்னா எங்கள் வீட்டிலேருந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போனோம்னா நாங்களே பார்ப்போம் அவங்க பண்ணுறது நாங்கள் போகிறப்ப சண்டை போடுவாங்க தண்ணி குடித்தா கூட சவுண்டு வெளியில் கேட்கக்கூடாது கிரைண்டர்லாம் மாவாட்டக்கூடாது சொல்லுவாங்க அந்த சவுண்டு கூட வெளியில் கேட்கக்கூடாது அதை வச்சு யாராச்சும் பார்த்துருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க உங்கள் அண்ணன் அப்படி தான் அப்படி நினைக்கிறாங்க வேலைக்கே போகிறது இல்லை இப்போது ரொம்ப யார் அண்ணன் இது ரொம்ப இது ரொம்ப பயமாகிடுச்சு அவங்களுக்கு சரி எங்கே இப்போ நம்ம விட்டுட்டு வேலைக்கு போயிட்டா அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்களோ அப்படி சொல்லி அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு ஒய்ஃப் மேலே சந்தேகம் சந்தேகம் எத்தனை வருஷமா அவர் அப்படி இருக்காரு அவங்கள தான் அவங்க கேட்டா சொல்லு இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தேவா ஆரம்ப காலத்தில் அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது எதனால இது இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியல எங்களுக்கு நாங்கள் கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டேது நான் அண்ணா நாங்கள் கேட்டால் நான் அண்ணா பைத்தியமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்ணனை கேட்டா அண்ணனை கேட்டு சரி அதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைன்னு டினை பண்ணுறாரா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நாங்கள் இருந்தால் எங்கள் கிட்டே காட்டிக்க தெரியாத மாதிரி இருக்காங்க பசங்க இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு பசங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்கு பசங்களுக்கு என்ன வயசு ஒன்பது வயசு ஆகுது பொண்ணுக்கு பையனுக்கு மூணு வயசு ஆகுது சரி இந்த சந்தேகம் அப்படின்றது ஒய்ஃப் கிட்ட மட்டும் தானே இல்லை பொதுவாக எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒய்ஃப் கிட்ட மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி அவர் அவங்க கிட்டலாம் ஜாலியாக இருப்பாங்க போவாங்க வெளியில் போவாங்க என்னால் ஃப்ரெண்டுங்க கூட தான் நிறைய இது பண்ணுறது குடிக்கிறது பார்க்க போடுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ரொம்ப அதிகமாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ஒன்றா சேர்ந்து வெளியில் போகிறது வெளியில் எல்லாம் எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க எங்கள் கூடயே தனியாக அனுப்ப மாட்டாங்க ஏன் அது அவங்க அப்போ உங்களையும் நம்ப மாட்டாரா நம்பலை ஆனால் அது அவங்கள தான் கேட்கணும் அது ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி பதினோரு வருஷம் ஆகுது இப்போ எப்படி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இப்போவும் அதே போல் தான் இருக்காங்க ரொம்ப எங்கள் அண்ணி சொல்கிறாங்க எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது எப்போயாவது போனோன்னா சொல்லுவாங்க எங்கேயாச்சும் ஆசிரமம் இருந்தால் சொல்லு குட்டி நான் போய் சேர்ந்துக்கிறேன் அவங்க அம்மா வீட்டில் வசதி இல்லை ரொம்ப வசதி இல்லை அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால இப்படி சொல்கிறாங்க ரெண்டு குழந்தைய எடுத்துகிட்டு நான் போயிடுறேன் எங்களுக்கு விட்டு வைக்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஏதாவது தப்பான முடிவு எடுத்துருவாங்களோ எந்த பொண்ணுமே இப்படி இருந்தால் தாங்கிக்க மாட்டாங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவங்க இருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே ஸ்டெப் எடுத்து அதை சால்வ்
என்ன சொல்றாருன்னு கேட்போம் இப்ப நம்ம கிட்ட பேச வந்திருக்கிறது சுதாகர் குமாரியோடைய அண்ணன் இவர் இவர் தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பிச்சது இப்ப எப்படி இருக்குன்றத பத்தி சொல்ல போறாரு என்னன்னு கேட்போம் எப்படி ஆரம்பிச்சது உங்களுடைய கல்யாண வாழ்க்கை மனைவிய பிடிச்சிருந்ததா நீங்க உங்க முழு சம்மதத்தோட கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறமா மனைவி ஒர்க்கு போலாம் வீட்டுல இருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் வீட்டுல இருக்கலாம் வீட்டுல இருக்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்களா மனைவி வந்து வேலைக்கு போகணும்னு வீட்டுல இருக்கணும் சரி ஏன் வீட்டுல இருக்கணும்னு சொன்னீங்க வேலைக்கு போறதுல தப்ப எதுவும் இல்லையே இல்ல அந்த அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு கஷ்டம் இல்ல அதனால நான் வேலைக்கு போவேன் அவங்க சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க நினைச்சீங்களா சரி உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கும் உங்க மனைவிக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நல்லதா இருக்கும் நல்லதா இருக்கும் உங்க தங்கச்சி சொன்னாங்க அண்ணன் வந்து எல்லா அண்ணிய வந்து தொட்டதுக்கெல்லாம் சந்தேகப்படுறாரு ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படிதான் இருந்தாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் தெரியாம இருந்தது அப்புறம் ஒரு நாள் தெரிய வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்க ஒய்ஃபோட அப்பா வந்து ரெண்டு பேரு அதனால வந்து அது வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது சரி பழகுனது இல்லை அதனால கல்யாணம் பண்ண பேருக்கு அவங்க அம்மா மாரி ஆயிட போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் சந்தேகம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அம்மா மாதிரி ஆகிறதுக்கு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஆனால் உங்கள் மனைவி முழுசாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலையா அப்போ உங்கள் மனைவி ஆனால் அவங்க அம்மாவும் இவங்க எங்கள் ஒய்ஃபும் வந்து குணம் ஒரே குணம் ஒரே இதுவாக பேச இருக்கும் குணமும் அதே மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவங்க கிட்ட நான் பழகினதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்படுவேன் சந்தேகப்பட்டீங்க இன்றைக்கும் அப்படி தான் இருக்கீங்களா இன்றைக்கும் சந்தேகப்பட்டுட்டு தான் இருக்கீங்களா அப்போ இருந்தது இப்போ ஓரளவுக்கு எவ்வளோ பரவாயில்லங்க நீங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நிரூபிக்கிற மாதிரி உங்கள் மனைவி நடந்துக்கிட்டாங்களா புரியுதா என்னோட கேள்வி அவங்கள கையும் களவுமா ஏதாவது தப்பு செய்கிற மாதிரி பிடிச்சிங்களா இல்லை இல்லை அப்போ ஏன் அந்த சந்தேகம் அந்த மாதிரி நான் பிடிச்சது இல்லை இல்லை அவங்க அம்மா வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிடுச்சு சரிங்களா அதனால அவங்களுடைய பசங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்கன்றது சரியான எண்ணம் இல்ல இல்லையா அவங்களுக்கு அக்கா ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க அக்கா வீட்டுக்காரங்க ரெண்டு ஒய்ஃப் அதனால எனக்கு அந்த ஃபேமிலி மேல ஒரு நம்பிக்கை போயிடுச்சு சரி நம்பிக்கை போனதுனால எங்க ஒய்ஃப் சந்தேகம் பிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு சந்தேகப்படுறீங்க இல்லையா ஒரு கால் அப்படி அவங்கள புடிச்சுட்டா உங்க சந்தேகம் தீந்துருமா பாரு நான் சொன்னேன்ல சொன்னது சரியா போயிடுச்சு அப்படின்னு உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க அவங்கள திருப்தி பண்ணிக்கிற மாதிரி கலையரசி வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனம் விட்டு பேசிக்கணுன்றதான் எங்களுடைய நோக்கம் கலையரசி உங்க ஹஸ்பண்டோட பேசினப்போ அவர் சில காரணங்கள் சொன்னார் ஆமாம் நான் சந்தேகப்பட்டேன் அப்படின்னாரு சில காரணங்கள் அதுக்கு சொன்னார் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா எப்படி ஆரம்பிச்சது உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை வீட்டில் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணி மூணாவது நாள் தான் இந்த மாரி ஆரம்பிச்சுது மூணாவது நாள் அது எப்படி ஆரம்பிச்சுது அவர் வெளியே ஃப்ரெண்டோட பேசின்னு இருந்தார் நான் வெளியே நின்று அவர் பேசத்தை கேட்டு நான் சிரிச்சுன்னு இருந்தேன் அவர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் போனோடனையும் அவரை பார்த்தா நீ சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்ட நான் அன்னிலேருந்து ஆரம்பித்த சண்டை இன்னமும் தொடர்ந்து தாங்குது நீங்கள் சொன்னீங்களா இல்லை இல்லை சொல்லிக்கிறேன் நான் வேறு காரணத்துக்காக தான் சிரித்தேன் உங்களுடைய தரப்பில் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்களா பேசியிருக்கேன் எவ்வளோவோ பேசிக்கிறேன் அவர் அது கேட்கவே மனசு இல்லை அது அதே மாதிரி தான் தொடர்ந்து இப்போ அதிகமாக பிரச்சனை ஆகி ஆரம்பிச்சிச்சு 
அதிகமா இப்ப ஆரம்பிச்சிருச்சா இப்ப அதிகமா இல்ல அப்படின்னாரு அதிகமா இருக்குது என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சது இப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இப்போ யாரும் இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல வீட்டில் ஜன்னல் திறந்து வச்சாலும் சண்டை வெளியே போகக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயே உக்காந்து நிற்கணும் அவர் கேட்காது துணி துவைக்கக்கூடாது அவர் இல்லாத குளிக்கக்கூடாது அவர் இல்லாத நேரமாக பார்த்து எங்கேயுமே வெளியே போகக்கூடாது வெளியேனா பாத்ரூம் கூட போகக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அவர் வந்த பேர் தான் செய்யணும் இல்லை இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஆ ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவங்களாம் சொல்லி அவரால் கேட்க முடியல அவர் கேட்குற மனநிலை இல்லை இப்போதுக்கு அது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா அவரை கேட்டு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனநிலைமையில இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுது ஒரு கவுன்சிலரை பார்த்தா பெட்டரா இருக்குமான்னு தோணுது தோணுது ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டரை பார்த்தா பார்த்தா பெட்டரா இருக்கும் தோணுது இல்லையா நான் வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவர் கூட வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் லாஸ்ட் வரைக்கும் சண்டை சர்ச்சு இல்லாத இருந்தா சம குழந்தைங்க ஆயிட்டாங்க பொண்ணு பெரிய பொண்ணு அவர் மாதிரி இருக்கிறா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட 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 அவ அதிகமா கவலைப்படுற மனசுல எனக்கும் உடம்புல ரொம்ப பலம் இல்லை அந்த சந்தேகத்துல தாங்க முடியல ஒரு நாள் செத்து போயிடலாமான்னு தோணுன்னு இது அதிகமா அதிகமா இணையாகுது எனக்கு சந்தேகத்துல ஒரு நாள் செத்து சாவுறேன் நானும் நீங்க இது வரைக்கும் ஒரு டாக்டரோ கவுன்சிலர் கிட்டயோ நீங்க கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்களா கூட்டிட்டு போல முயற்சி எடுக்கல முயற்சி எடுக்கல எடுத்தாலும் அவரால் வர முடியல ஏ அது வந்து அவருக்கு அசிங்கமா இருக்குது நானா பைத்தியமா ஏன் என்ன இட்டுன்னு போயிருங்கன்னு கேட்குறாரு அவங்க அம்மா அப்பாவை பயப்படுறாங்க கூட்டுன்னு போக மாட்டுறாங்க கூட்டுன்னு போனால் அவள் வந்தால் தானே நான் கூட்டுன்னு போவேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சுதாக்கு இது உங்களுடைய பிரச்சனை உங்ககிட்ட இருக்குன்றது உங்களுக்கு புரியுதா தெரியுது சரி அதுக்கு ஒரு கவுன்சிலரை பார்த்து பேசலாம் இல்லையா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை பார்த்து நம்மளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா போய் ஒரு டாக்டரை பார்க்குறோம் இல்லையா ஆ அந்த மாதிரி மனசு தெரி சரியில்லைன்னா ஒரு டாக்டரை பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் நான் பார்க்கலாம் அவங்க பார்க்கலாம் யார் வேணால் பார்க்கலாம் அதில் தவறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எதுவும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ ஒரு அளவுக்கு பரவாயில்ல மேடம் ம் அவங்க தான் இப்போ இருக்குது அப்படின்றாங்க இவ்வளோ நாள் நான் கடைக்கிட்டு போனது கிடையாது நேற்று கடைக்கிட்டு போனா இல்லையான்னு கேளுங்க போன இல்ல எந்த சூழ்நிலையாவது நான் வந்து என் ஒய்ஃபை ஒரு அடிமை மாதிரி ஒரு ரூம்குள்ள பூட்டி வைக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எதுவும் தோணிருக்கா இல்ல நீங்க எவ்வளவு சுதந்திரமா வெளியில இருக்கீங்க அதே சந்தேகம் அவங்க உங்க மேல பா உங்களை சந்தேகப்பட்டாங்கன்னா சரியா இல்ல நீங்க செய்யறது தவறு அப்படின்னு உங்களுக்கு உணர முடியுதா நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலரை பார்க்குறீங்களா ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை பார்க்குறீங்களா ம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எப்படி இருப்பாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அம்மா அப்பா எப்படி இருந்திருப்பாங்க வெளியில் போயிருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றா போகிறது ஃபேமிலினா எப்படி சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அவங்க ஃபேமிலியில் அந்த மாதிரி எதுவும் ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் அவங்க அப்பாவுக்கு இருந்துக்குது அவர் கல்யாணம் ஆன புதுசில் அவமே பண்ணியிருந்தாராம் இப்போ மாமியார் சொல்லியிருக்காங்க மாமியார் சொல்லிக்கிறாங்க அவரும் அப்படித்தான் இருந்தார் இப்போ அந்த மாதிரி மாத்திரெல்லாம் சாப்பிட்டாரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறாரு ஆனால் குடி பழக்கத்தை நிறுத்தல அவர் சரி ஆனால் அவர் பயந்து இருக்கிறாரு அவங்க மனைவிக்கு எங்கள் மாமியாருக்கு பயந்து இப்போ இருக்கிறாரு அவங்க சுதந்திரமாக போவாங்க வருவாங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இல்லை இல்லை சரி வாழ்க்கை கஷ்டமாக கஷ்டமே இல்லை சரிம்மா இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கீங்க அந்த ஒரு வருஷமாக வேலைக்கு போகிறேன் அது அது பிரச்சனை இல்லை ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கா அது கூட பிரச்சனை தான் எனக்கு எப்படி ஒரு குளிக்கக்கூடாது ஒரு மூஞ்சி கழுவுறது கூட அவரா கிட்டே இட்டுன்னு வந்து அவரா உக்காந்து குளிக்க வைக்கிறது புடவை வந்து ஒரு மூணு புடவை கொடுப்பாரு அதான் வார வாரத்தில் மூணு புடவையா தான் அந்த கட்டின்னு போனோம் இப்படி தான் போகுது வாழ்க்கையில் உங்கள் மாமியார் வந்திருக்காங்களா வந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இப்போ பேசுவோம் பேசுவோம் இங்கே இப்போ சுதாக்கருடைய அம்மா தங்கை மற்றும் மனைவி உட்கார்ந்துருக்காங்க சுதாக்கருக்கு மனதளவில் பிரச்சனை இருக்க தான் எங்களுக்கு தோணுது அதை அவர் சரி செஞ்சால் ஒழிய இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படாது இந்த குடும்பத்துக்கு அதை புரிய வைப்போம் ஏம்மா உங்கள் பையன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தார் 
கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ஒண்ணும் எங்களுக்கு தெரியலமா நல்ல மாதிரி இருந்தா போல கல்யாணம் பண்ணி மறுக்கு போறப்பதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் நடந்து மூணாவது நாளே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னாங்க அது அப்பதான் எங்களுக்கே தெரியும் நாங்க அதனால எவ்வளவு தலை குஞ்சு நின்னுமா அவங்க பிரச்சனைன்னு உங்க கிட்ட முதல்ல யாரு சொன்னா பிரச்சனைன்ட்டு இவங்க கல்யாணம் பண்ணி போன பேரு தாலி கவுத்து அறுத்து போட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க யாரு எங்க வீட்டுக்கு அறுத்தா தாலியை கட்டி போட்டாரா இந்த மாதிரி பக்கத்துல இருக்கிற ஆம்பளைங்கிட்டலாம் பேசுற கொள்றது சும்மா அவனுக்குள்ளே இல்ல எடுத்த உடனே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்காரு இல்லையா அப்ப அவர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலா இல்லாம புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு நார்மலா இல்ல அவரு ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா பிரச்சனை இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு அதை நீங்க கவனிக்கல இல்லையா எங்களுக்கு தெரியாது பிரச்சனை இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது நல்லா இருக்கிறான தான் கல்யாணம் பண்ணி மற்ற விஷயங்கள்ல எல்லாம் அவர் நார்மலா பிஹேவ் நார்மலா அவருக்கு பண்ணா நான் என்ன பைத்தியமா ஏன் என்ன இப்படி பண்றீங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டாலும் வர போறதுல சின்ன பிள்ளை இல்லை நான் அடிச்சு இட்டுனு போறதுக்கு எனக்கு சுத்து ஒரே பிள்ளைமா எங்க வீட்டுக்காரும் அவ்வளவா திறமை இல்லை இந்த ஒரு பையன் தான் நம்பி இருக்கோம் நாங்க ரெண்டு பொண்ணு எடுத்து கொடுத்துட்டேன் எப்படியோ கொடிகாரம்னா எங்க வீட்டுக்காரம் ஆனா இந்த மாதிரி சந்தைகள்லாம் கிடையாது தானா சம்பாரிச்சு வந்து கொடுப்பாரு பைசா எடுத்து என் என் இஷ்டமா செலவு பண்ணுவேன் பிள்ளைக்காகத்தான் இப்ப நம்ம வருத்தப்பட்டு நிக்கிறோமா சரிம்மா இப்ப உங்க பையன் வந்து சந்தேகம் அப்படின்றது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சு அதுவே வந்து அவருக்கு ஒரு நோயா மாறி இருக்கு இப்ப முத்தி போயிருக்கு அது உங்களுக்கு புரியுதா அது புரியுதுமா எனக்கு நல்லா தெரியுது அது வந்து இப்ப அவர் வேணும்னு பண்ணல தன் அறியாம அவர் பண்ண பழகிடுச்சு அப்படியே அப்படியே இருந்து இருந்து பதினோரு வருஷமா அவருக்கு இப்ப அது வந்து ஒரு நோயா மாறிடுச்சு சரிங்கம்மா தெரியுது மன நோயால அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அதுக்கான இந்த மாதிரி வந்து இது எல்லாத்துக்குமே நடக்கும் எந்த சூழ்நிலையில யாருக்கு அப்படி ஆகுதுன்னு தெரியாது அந்த நேரத்துக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காம விட்டதுனால இன்னைக்கு அது முத்தி போயிருக்கு சரிங்களா சின்ன பிள்ளைங்களையும் போகணும்னு அவசியம் இல்ல அவ்வளோ திறமையான ஆம்பளையும் கிடையாது எனக்கு பிள்ளை எப்படின்னா போட்டோன்றது அவரு கொள்கை எனக்கு ஒரே பிள்ளை இருக்கிறது காலத்துக்கு நம்மளுக்கு கஞ்சி ஊற்றினமே என்ட்டு எனக்கு மனக்காவலை அதனால தான் மகா வந்து பண்ணுவேன் குடிப்பழக்கம் அவருக்கு எப்போ வந்தது குடிப்பழக்கம் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் அதான் அந்த கல்யாணம் பண்ண பேர் குடிப்பழக்கம் எல்லாமே அதுக்கப்புறமா தான் கல்யாணம் பண்ண பேர் தான் குடிப்பழக்கம் வந்திருக்கு பட் அவங்க ரொம்ப கேட்கவே கஷ்டமா இருந்தது போக கூடாது குளிக்க கூடாது அதுதாங்க சமைக்கிறது கூட ஜன்னல் திறந்து வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு சத்தமே காக்க கூடாது இப்படி கிளாஸ் கூட இப்படி எடுத்து வைக்க கூடாது என் பிள்ளைன்னு நான் சொல்லலையே அதுதான் ரொம்ப மனசு வருத்தமாகுது ஆனா அது எல்லாமே அவங்க கிட்ட தான் காமிக்கிறாரு அவங்க யாருக்கிட்டுமே அப்படி நடந்துக்கிறது இல்ல இப்ப நீங்க சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு கேக்குறேன் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பாத்திரத்தை டமால்னு வைக்கிறீங்கன்னா ஒன்னா வச்சுக்கணும் ஒரு பிள்ளை எங்க வேற ஓடுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னா வச்சு இவன் பண்ற சிலிமு எனக்கு பிடிக்காம ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் என்ன குடிக்க துட்டு கேப்பாரு இவனும் குடிக்க துட்டு கேப்பான் வருமானம் கிடையாது அதனால வந்து இப்ப நான் ஒரு மாசமா அவங்கள தனியா விட்டுட்டேன் புருஷனோட கூடும் நான் அவன் திருந்தா இல்ல நான் யாருக்கிட்ட நான் சமாளிப்பேன் நானும் வந்து இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போய் கர்ப்பப்பை ஏத்துன்னு வந்தோம்மா உடம்பு முடியல எனக்கு அதனால நான் வந்து சாணி எடுக்க முடியாது நாட்டுல எவ்வளவு வேலை இருக்கும் சாணி தெளிக்க முடியாது சாமான் கழுவ முடியாதுன்னா கூட அது பொண்டாட்டி விட்டு செய்ய மாட்டான் எங்கன்னா வெளியே போய் என் வயிற்று கழுவுறதுக்கு நான் வெளியே போயிட்டு வந்தா கூட அந்த வேலை நான் தான் செய்யணும் ஆனா அந்த இப்போ வீட்லயே இப்போ நீங்க நீங்களோ இல்ல நீங்களோ கதவை திறந்து வச்சுட்டோ ஜன்னல் திறந்து வச்சுட்டோ பக்கத்து வீட்டுல அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது எதுவுமே சொல்றது இல்ல எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க எங்களை வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்களெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னையும் எதுவும் சொல்ல மாட்டா பிள்ளை பையன் உங்க பொண்டாட்டிக்கு இல்லதான் அவர் ஒரு காரணம் சொன்னாரு இந்த இதனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன் இப்படி ஆயிட்டேன்னு சொன்னாரு அவங்க அம்மா வச்சு சொன்னாரு அப்புறம் அவங்க அக்கா இல்ல அக்கா ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு அவங்க வீட்டு குடும்பத்துல ஆஹ் அதனால என் ஒய்ஃப் நான் சந்தேகப்பட்டேன் அப்படின்னாரு நான் அதை கேட்டேன் நீங்க வந்து அதுக்கான ப்ரூஃப் இது வரைக்கும் அது மாதிரி நடந்திருக்கா நீங்க சந்தேகப்பட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எதுவும் நடந்ததுன்னா இல்ல ஆனா இப்ப ரெண்டு வருஷமா நான் பரவாயில்லையா இருக்கேன்னு சொன்னாரு அவங்க மனசுக்குள்ள அப்படிதான் சொல்றாங்க பல ஆனா உங்களுக்கு எப்படி தோணுது இந்த ரெண்டு வருஷமா எப்படி இருக்காரு இருந்ததுக்கு மோசமா இருக்கா இல்ல மாற்றம் இல்லமா ரொம்ப மோசமாதான்
மருமக வந்து அந்த கெட்ட பழகிட்டு எதுக்குமே போவாது அவன் சொல்லுக்கு பயந்துக்குன்னு தான் உள்ள குடும்பமானது இல்ல வெளியில கூட எங்கேயுமே விடாமல் போக மாட்டாங்க எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க நைட்ல தான் குளிக்கணும் நைட்ல தான் மூஞ்சி கழுவணும் நான் இருந்தாதான் குளிக்கணும் குளிக்கிறது கூட கட்பாடுமா மேடம் என்னதான் செய்வாரு கலையரசி அடிப்பாரு ரொம்ப அடிப்பாரு ரொம்ப பயன்படுத்து ரொம்ப அடிப்பாரு குடும்பம் பேசுவாரு ஒரு ஆளை வச்சுன்னு பேசினு இருப்பாரு இல்ல இப்ப நீங்க அங்க யாருமே இல்லைன்னா கூட அவர் கற்பனையில எதுவும் பேசுவாரா பேசுறாரு என்ன பார்த்துட்டானா என்ன பண்ணுவான் அவன் பார்த்துட்டானா என்ன பண்ணுவான் இப்ப வெளியே போற யாருமே இல்ல போனா வந்துட்டா என்ன பண்ணுவ அவன் வந்துட்டானா என்ன பண்ணுவன்னு அடிக்கிறாரு ஜன்னல திறந்த ஒரு ஜன்னல்ல கூட துணி டவுல்லாம் வச்சு மூடிடுவாரு அந்த ஜன்னல் துணி போட்டு அடிச்சு வைப்பாரு யாருமே ஒரு கீக்காக கூட ஆம்பளை கூட வீட்டாண்ட வரமாட்டாங்க என் குழந்தைங்க கூட வெளியில வந்து ஆடினா கூட இந்த பொண்டாட்டி போய் அவங்க இட்டு வரக்கூடாது அதுங்க பாட்டுக்குன்னு அதுங்க விளையாடு குழந்தைங்களை கூப்பிட கூட என்னால பேசவே கூடாது எதுவா பேசினாலும் பேசக்கூடாது பக்கத்து காரணம் கேட்கும் பேசக்கூடாது சுதாகருடைய இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு காணலாம்னு சொல்றதுக்காக டாக்டர் கல்பனா வரப்போறாங்க அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை பிளீஸ் ஸ்டே வித் அஸ் எங்க டாக்டர் கல்பனா இப்போ வந்திருக்காங்க சுதாகருடைய மனைவி கலையரசி கிட்ட சுதாகருக்கு இருக்கிற இந்த சந்தேக நோய் இதை போக்குறதுக்கு இவங்க என்னென்ன செய்யணும்னு அறிவுரை சொல்ல போறாங்க கலையரிசி கல்யாணம் புதுசுல எந்த ஆணுக்குமே சந்தேகங்கிறது ஒரு கௌரவமான விஷயம் தான் படுது ஏன்னா தான் நேசிக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து இன்னொருத்தர் நேசிக்கக்கூடாது இன்னொருத்தர் பார்க்கக்கூடாதுன்ட்டு இது வந்துட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட்டுக்கு பத்து சதவீதம் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா அது பொண்ணுக்கும் வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டியை கொடுக்குது தன்னுடைய கணவன் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமிட்டு பட் இது வந்துட்டு எல்லைகளை மீறி போகும் பொழுது கதவை திறந்து வெளில பார்க்காத பிற ஆண்கள் கிட்ட பேசக்கூடாது பால்காரம் வந்தால் சந்தேகம் காய்கறிக்காரம் வந்தால் சந்தேகம் சில சமயத்தில் பூக்காரி வந்தால் கூட சந்தேகப்படுறது ஒரு அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றில் பத்து பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க சில சமயத்தில் இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மேலோட்டமான நிலையில தான் இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப வளர வளர இது வந்து ஒரு நோயாக மாறிடுது ஆனால் இது சந்தேகம் வந்துட்டு நோயாக மாறும்போது அதுக்கு அடிப்பு கடைய காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வியாதி தான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது இவர் வந்து ஏற்கனவே சந்தேகம் எதனால் வருதுன்னா இதுக்கு காரணங்கள் வந்து மூணு ஒன்று நம்ம வளர்கிற சூழ்நிலை குடும்பத்தினுடைய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் குடும்பத்தினுடைய தூண்டுதல் உந்துதல் எல்லாமே ஸோ குடும்ப சூழ்நிலை சரியாக இல்லை குடும்பத்தில் வந்து இதனால் சந்தேகம் நோயால் அடிபட்டுருக்காங்க இல்லை வந்துட்டு இன்செக்யூரிட்டியில் தனக்கு வந்து ஒரு யாரும் சார்ந்து நிற்கலை தான் வந்துட்டு தனியாக விடுபட்டு விடுவோமோ அந்த மாதிரி தனக்குன்ற ஒரு சொந்தமோ தன் தான் சாஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தோல் இல்லைங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைங்க யோசித்து யோசித்து இந்த சந்தேகம் வந்து ஒரு அந்த பதும பருவம் சொல்கிறாங்க இல்லையா விடலை பருவம் பதிமூணு பதினாலு வயசில் நோயாக உள்ளுக்குள்ளே இது ஆகிடுது சரி எப்பவுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மனநிலை சரியாக இல்லாதவங்களுக்கும் ஒரு சரியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு நூல் இலை ஒரு மயிரிலை தான் வந்துட்டு வித்தியாசமே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இவர் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு தாக்குதலுக்கு ஆள் ஒரு ஆள் நிலையில் அந்த தாக்குதலுக்கு வந்துட்டு அவர் ரொம்ப வந்துட்டு இடம் கொடுத்துட்டதுனால அவரால் வந்துட்டு அது மீண்டு வர முடியல எப்போவுமே வந்து ஒரு மனிதன் தான் அவன் ம அந்த மனசை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு இதுக்கு நிலைக்கு கொண்டு வரணும் ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு ஒரு அடிப்பட்டு போகிறதுனால ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை சரியாக இல்லை வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு சரியாக இல்லைன்றதுனால மனசு வந்துட்டு அவர் ஆள ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவருக்கு இப்போ ஒரே சொந்தம் ஒரு சந்தோஷத்தையோ ஒரு செக்யூரிட்டியோ எதையுமே கொடுக்கக்கூடியது மனைவி அப்படின்ட்டு ஸோ உங்களை வந்து அவர் எந்த விதத்துலையும் இழக்கிறதுக்கு விரும்பலை பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகம் இந்த புத்தி உள்ள ஆண்களுக்கெல்லாம் பயங்கள் நிறைய இருக்கும் இந்த பயங்களுக்கு என்ன காரணம்னா தன்னை யாராவது தாக்கிடுவாங்க தன்கிட்ட இருக்க அதை பறிச்சுட்டு போயிடுவாங்க இது ஆங்கிலத்தில் வந்து டெல்யூஷன் ஆஃப் பர்சிக்யூஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக இது வந்து வளர வளர ஷேட்டர் ஆகிடுறாங்க இப்போ உங்கள் கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பதினோரு வருஷம் இதையெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துருக்கிறது பெரிய விஷயம் 
ஏன்னா எந்த ஒரு பெண்ணுமே ஒரு சி குடிக்காரனோட வாழ்ந்துடலாம் ஒரு வியாதி இருக்கிறவங்க கிட்ட வாழ்ந்துடலாம் எதுவுமே ஆனால் மனோவியாதி அப்படின்னு மனசு அடிப்பட்டு போய் ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குன்னா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்க இல்லை எதையாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு பதினோரு வருஷம் வாழ்ந்துருக்குறீங்க சாரி டு இன்டர்ஆப்ட் பட் தென் நீங்கள் பதினோரு வருஷம் அவங்க இருந்திருக்காங்க இல்லையா ஒருவேளை அதுவே வந்து இவ் இந்த அளவுக்கு முத்தினது காரணமாக இருக்குமோ அதனால ஒரு இதுல வந்துட்டு உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை சரியா இல்லை அது வந்து அவருக்கு சந்தேகத்தை விளைவிச்சிருக்கலாம் சரி நம்ம வீட்டுக்கு போகாம இவரே கதி நம்ம கடந்தோம்னா அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் கண்டிஷன் ஆயிட்டீங்க இவருடைய சந்தேகம்ன்ற அந்த குறைக்கு உங்களுடைய வீட்டு மனுஷாலும் உங்களை விட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இதை ஏற்றுக்க ஏற்றுக்க அவர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காரு நாம் படும் சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்கிற இந்த ஆள் நிலை ஆள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பயங்கள்லாம் நிஜம்ன்ற அந்த கற்பனை வந்துட்டு நிஜத்தாக்கிட்டு அந்த கற்பனையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஆனால் இத்தினி நாள் நீங்கள் வாழ்ந்ததுங்கிறத ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் ஸோ அதை உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் வந்துட்டு நிஜமாகவே பெரு நான் ஒரு ரொம்ப பெருமையாக நினச்சிக்கிறேன் உங்கள் சகிப்பு தன்மையை ஸோ நீங்கள் இனிமேல் இவரோட தான் வாழணும் இத்தினி நாள் வாழ்ந்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு ஒரு குறை இருக்கு அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஃபங்க்ஷனலாவோ இல்லை ஒரு வியாதியாவோ மனோ வியாதியாவோ அதை வந்துட்டு முதல்ல நீங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவர் சுதாக்கரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நிச்சயமாக ஒரு கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வருஷம் வந்துட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் வந்துட்டு மெடிசன் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஆனால் மருந்து கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் தான் பார்த்து கொடுக்கணும் ஸோ டெய்லி நீங்கள் பார்த்து மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மருந்துக்கு சாப்பாடும் நல்லா இருக்கணும் ஒரு சக்தான உணவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் கண்ணோட்டத்தில் வந்து மாறுதல் இருக்கக்கூடாது இத்தினி நாள் நீங்கள் சகிச்சுட்ட மாதிரி இனிமேலையும் சகிச்சுக்கிடணும் ஸோ என்னென்னா இந்த மாதிரி இத்தினி நாள் சகிச்சுட்டு நான் திருப்பி நீங்கள் எதுக்கு இன்னொரு வருஷத்துக்கு சகிச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா இட்லீஸ்ட் இத்தினி நாள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு விடிவு வரலாம் மருந்து மூலியமாக ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் மருந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவருக்கு பக்கத்தில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது செங்கல்பெட் அந்த சைக்கேட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே ஒரு நல்ல டேலண்டட் சைக்கேட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க இது தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இது வந்துட்டு நீங்கள் உங்களால் கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ணி அவரை வந்துட்டு அவர் பயங்களை போக்கி அடி மனசில் அவருக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி நான் இருக்கிறேன் என்றைக்கும் விட்டுட்டு போக மாட்டேன் நம்ம குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க நம்ம குடும்பம் இருக்குது ஸோ இந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட் ஆகி வெளில வந்தால் தான் அப்படின்னுட்டு ஸோ அவர் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்துட்டு அப்னாமல் சி சில பேர் இந்த மாதிரி டாக்டர் இன்னொன்று அவர் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு அவர் ஃபஸ்ட்டு அவர் ரெடி ஆகணும் இல்லையா ஆமாம் அவர் வந்து அதுக்கு சம்மதிக்கணும் ஆமாம் ஃபிசிக்கலாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்கு அவரும் ஒத்துழைக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ அது வந்து இவங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியல அவங்களால நான் என்ன பைத்தியமா எனக்கு என்ன குறை இருக்கு ஸோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் அவருக்கு வர வச்சு அதுக்கப்புறமா அவரை வந்து கூட்டிட்டு போகணுன்றது கொஞ்சம் சிரமமான காரியமா இவங்களுக்கு இருக்கு அது எப்படி இவங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம் சரி எப்பவுமே வந்துட்டு பேஷண்ட் வந்து தானா வந்துட்டு சைக்கேட்ரிஸ் கிட்ட வர மாட்டாங்க மனோ தத்துவ நிபுணர் கிட்ட ஆனா இதுல வந்துட்டு அவரை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு தேவைன்னுட்டு நீங்க அவரை வந்து அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்ப சொல்லும் பொழுது நீங்க இது ஒரு ஜுரம் மாதிரி ஒரு டிபி மாதிரி ஒரு ப்ராங்கைட்டிஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு மெத்தனமா ஒரு பயம் இல்லாம இதை ஈஸியா ட்ரீட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் காலம் மருந்து சாப்பிட்டா சரியா போயிடும் அப்படின்னுட்டு ஒரு மனைவியாலேயோ இல்லாட்டி ஒரு தாயாலேயோ இல்ல ஒரு தகப்பனால தான் சொல்ல முடியும் சோ அவர் வாழ்றதுக்குன்னு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அவமானங்களையோ இல்லாட்டி ஒரு கெடுபிடிகளையோ நீங்க சந்திக்கிறதுக்கு தயங்க கூடாது இவர் பாத்தீங்கன்னா பகி எல்லா விதத்துலயும் அவர் நார்மலா இருக்கார் வேலைக்கு போறார் உங்களை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறார் அவரால் வந்துட்டு இன்னொருத்தர் உங்களை பார்க்கறது சகிக்க முடியல ஏன்னா இந்த குடும்ப சூழ்நிலையினுடைய உந்துதல்னால உங்களை இழந்துருவோன்ற ஒரு பயம் ஸோ அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு ஒரு நாலு நாள் சொன்னீங்கன்னா தானே அவர் வந்துட்டு ஒத்துண்டு வருவார் வரும்பொழுது அதுக்கு நிச்சயமாக உங்கள் குடும்பத்தினுடைய உதவி தேவை எப்போவுமே வந்துட்டு இதில் பிரச்சனை எப்போ வரும்னா குடும்பம் வந்து இதுக்கு ஒத்து வராத பொழுது தான் குடும்பத்தால் ஒத்துக்க முடியல குடும்பத்தால் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவரை டோ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போக முடியலன்னா தான் பிரச்சனை இப்போ வந்து குடும்
ஒரு அட்மிட் பண்ணணும் இல்லை அவுட் பேஷண்ட்டை அவரை வந்து டாக்டர் கிட்ட காமிக்கணும் ஒரு நாலு செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தெரியும் இல்லையா மாற்றங்கள் நிச்சயமாக தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வருஷம் ஆயிருந்தாலும் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு மீடியாக்கராக ஒரு பேஸ் லைனில் தான் அவருக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துலேயே அவங்களால நிச்சயமாக வந்து ஒரு மாற்றங்களை வந்துட்டு காண முடியும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு மனைவி ஒருத்தரை தான் நம்ப மாட்டாங்களோ தவிர தன் பெற்ற குழந்தைகள் தன் அப்பா அம்மா சகோதரி எல்லாரையும் ஒரு வேற கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலும் வந்து நம்பிக்கை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அவங்க சொன்னால் நமக்கு நல்லதுக்கு சொல்லுவாங்கன்றது கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஆப்டிமிசமாக அந்த விடாமுயற்சியோட நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாக அதை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக அவர் வந்து எப்படியாவது ஒரு நல்லத்தனமாகவோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஆம் ட்விஸ்டிங் பண்ணி கொண்டந்துடலாம் அவரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க குடும்பத்தில் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செயல்படணும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தான் வந்து பயப்படுவார் தன்னை ஒன்றும் பண்ணலை தனக்கு ஒன்றும் இல்லை வெறும்னு பேசி தான் மருந்து கொடுக்குறாங்கன்ட்டு அவருக்கும் மருத்துவர் மேலே நம்பிக்கை வந்துட்டு அந்த ஒரு ரேப்போன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன் நான் உங்களை நம்புகிறேன் என்னை வந்துட்டு உங்கள் கிட்டே உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே விட்டுறேன் நான் வந்து என்னை சரியாக்கிறதுக்குன்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து யூஸ்வலாக டாக்டரோட செகண்ட் சிட்டிங்கில் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா நம்ம அவரை கவுன்சிலிங் பண்ணி இதெல்லாம் தன்னுடைய லைஃப்பை வந்துட்டு வீண் சந்தேகத்தினால வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு இன்னும் நிச்சயமாக அவருக்கு நல்ல லைஃப் இருக்கு அதுக்கு உண்டான துணை இருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம சொன்னோம் எடுத்து சொன்னோன்னா நிச்சயமா இன்னொரு மூணு மாசத்துல வந்துட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரே ஆஃப் ஒரு ஹோப் இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை துளிர் விடும் ஸோ அந்த துளிர் விடும்போது அதை நீங்க ஒரு பெரிய நங்கூரமா பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை வந்துட்டு மீட்டு கொண்டாந்துடலாம் ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு நம்ம கஷ்டத்தை வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டோம் ஸோ இனிமேல் அந்த கஷ்டத்தை திரும்பி பார்த்தோ இல்லை புழுங்கியோ நான் எதுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு உங்களை கேள்வி கேட்டு இனிமேல் பிரயோஜனம் இல்லை அது வந்து ஒரு பதினோரு வருஷங்கிறது ஒரு லாங் கேப்பு அது ஆனால் கடந்து வந்துட்டீங்க நீங்கள் ஒரு தைரியமாக ஸோ அதுக்கு காரணம் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி நீங்கள் அவர் மேலே வச்சுருக்கிற அவ ஒரு ஒரு அபிமானம் உங்கள் குழந்தைகளோட எதிர்காலத்து மேலே நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை இதெல்லாம் தான் காரணம் வேறு இது ஒன்று மேஜிக் கிடையாது சரியா ஸோ இனிமேலையும் நீங்கள் வந்துட்டு இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அமைச்சு நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்காகவாவது ரெண்டு பேருமே முயற்சி பண்ணி ஒரு நல்ல மனு தத்துவ மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரீட் பண்ணி அப்புறமா நம்ம கவுன்சிலிங்கை கிராஜுவலாக அவரை கொடுத்து சரி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் அதை விட உங்களால் அது ரொம்ப திடாகாத்திரமாக நின்று விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு உங்கள் மேலே இருக்கு டாக்டர் இந்த சந்தேகம் அப்படின்றத இது எப்போ நோயாக மாறுது எந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அளவுக்கு மீறி போகும்போது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போகும்போது ஒவ்வொரு லேம்ப் போஸ்ட்டாக டச் பண்ணிட்டு போவாங்க ரூம் விட்டு வெளில வரும்போது கம்பல்சரி அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்விட்சை தொட்டுட்டு தான் வரணும் ஒரு வகையான டிசார்டர் ஒரு வகையான டிசார்டர் கை கழுவிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் எவ்வளோ கழுவினாலும் சு சுத்தமாக இல்லை அப்படின்ட்டு பெருக்கு நடத்தையே பெருக்கிறது தொடச்ச சாமானியே திருப்பி திருப்பி துடைக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இயலாமை பற்றாக்குறை இதெல்லாம் இருந்து மீண்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு இது ரொம்ப நிஜமாகவே நிறைய வரும் சுத்தம் 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 பண்ணுற போது பாடி அப்படியே கண்டிஷன் ஆகிடுது எவ்வளோதான் ஒரு வீடு சுத்தமாக இருந்தாலும் சுத்தமாக இல்லைங்கிட்டு தோணுது மனசுக்கு அப்படி தோணும் மனசுக்கு சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்கணும்னா க்ளோத்ஸ் அயர்ன் பண்ணுறது என்ன தான் பியூட்டிஃபுல்லாக அயர்ன் பண்ணி ஒரு ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனாக வச்சாலும் சரியாக அயர்ன் பண்ணலை தலை சீவும் பொழுது ஸோ இதெல்லாம் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நம்ம பண்ணும் பொழுது ஓகே வி ஆர் வெரி பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு பெருமையாக நினச்சிக்கிடுறோம் பட் இது அப்படியே வந்துட்டு பத்து வாட்டி பண்ணணும் பத்து வாட்டி பண்ணியும் ஒரு திருப்தி இல்லை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு சின்னப்பத்துலேருந்து வளரும்போது அந்த ஒரு பதும பருவத்திலேயோ விடலை பருவத்திலேயோ பற்றாக்குறைகளோட வாழ்றது ஸோ தனக்குன்னு ஒரு வளவே இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிடுது சித்திர சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாவு பழக்கம் என்ற மாதிரி நமக்கு எல்லாமே ஒரு பழகிடுது ஸோ எந்த பழக்கத்தை பார்த்தாலும் நம்ம கத்துக்கொடுறோம் எவ்ரி பிஹேவியர் இஸ் லேர்ன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்துட்டு நமக்கு சின்னப்பத்துலேருந்து வந்
ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள்ல பாதிக்கப்படுறாங்களா ஆணும் பெண்ணும் நிச்சயமாக இப்போ வந்துட்டு எத்தனை மனைவிகள் பார்த்தீங்கன்னா கணவரை சந்தேகப்படுறாங்க எங்கே போனாலும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறது எங்கே இருக்கிறேன்னு கேட்குறது இல்லை நீ எனக்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது சண்டை போடுறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண்ணுன்ற பாகுபாடு இல்லை இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தேகங்கிறது வந்துட்டு இது வந்து சந்தேகத்துக்கு அடிப்படை காரணம் ஓவர் பொசிசிவ்னஸ் அண்ட் ஓவர் பொசிசிவ்னஸ்க்கு அடிப்படை காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்யூரிட்டி ஸோ இது அப்படியே ஒரு விஷயம் சைக்கிளாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நம்ம மனசை எப்படியாவது ஒரு கட்டுப்பக்கோப்புக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும்னு மருந்துங்கிறது <laughs> ஸோ நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதுக்கு முக்கியமாக தேவை அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஷார்ட் காமிங் இருக்குன்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஐ மஸ் சீ ஹெல்ப் அதுக்கப்புறம் உதவியை நாடுறது அதுக்கப்புறமா உதவியை நாடுறது அதுக்கு நிச்சயமாக தேவை வந்துட்டு ஃபேமிலி சப்போர்ட் ஃபேமிலி இனிஷியலாக கஷ்டத்தில் கோப் பண்ணாலும் பின்னாடி ரிசல்ட்ஸ் நல்லபடியாக நிச்சயமாக ஹாப்பியாக இருக்கு எல்லா மனநோய்க்கும் சிகிச்சை இருக்கு தக்க ஆலோசனைகள் வழங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்கன்னு டாக்டர் கல்பனா சொன்னாங்க நாம் உடல் நலத்தை எப்படி பேணி பாதுகாத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி மனநலத்தையும் பேணி பாதுகாத்துக்கணும்னு இன்றைய நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிய வருது இதை நீங்களும் உணர்ந்திருப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம் மேலும் வேறு சில வாழ்க்கை கதைகளுடன் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்